Merci de votre fidélité à Numérica Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition d'information dont voici les principaux titres. Dépôt tardif du projet de loi des finances exercice 2018. Le Premier ministre Bruno Chibala s'est expliqué ce mercredi devant la représentation nationale. Il a soutenu qu'il voulait tester l'impact des 28 mesures urgentes, entre autres, avant de confectionner son budget. Des raisons qui n'ont pas convaincu les élus du peuple, Thomas Lokondo, l'auteur de l'interpellation, demande au Premier ministre de démissionner simplement. Le quartier Ndanou a limité les pieds dans l'eau. La pirogue reste l'unique moyen de déplacement là-bas. Les riverains ont exprimé leur ras-le-bol. Vous les suivrez dans cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous et à chacun. En ouverture de ce journal, l'ancien président namibien Ifike Pounye Pouhamba, nommé envoyé spécial de la SADEC pour la République démocratique du Congo. Il est également le président du groupe des sages de l'Union africaine. 83 ans, il a une particularité dont il a quitté le pouvoir à l'issue de son second mandat en mars 2015, consécutivement à la constitution de son pays. Pour rappel, la SADEC avait soutenu le report de la présidentielle en RDC lors du 37e sommet de chefs d'État des pays euh, de la SADEC a tenu du vendredi 18 au samedi 19 août 2017 à Pretoria en Afrique du Sud. Ifike Pounye Pouhamba était président de la République de Namibie de 2005 à 2015. Et direction maintenant le Palais du Peuple. Je le disais à l'ouverture de cette édition, le Premier ministre Bruno Tshibala était devant les députés nationaux. Le chef du gouvernement a éclairé la lanterne des élus nationaux sur le retard pris pour le défaut du projet de loi des finances exercice 2018, un projet qu'il venait de déposer, rappelez-vous, la semaine dernière. En effet, le Premier ministre a justifié le dépôt tardif de la loi des finances par le fait qu'il voulait d'abord tester préalablement l'impact des 28 mesures urgentes prises par son gouvernement avant d'élaborer le projet du budget aussi. Le gouvernement attendait, dit-il, que la CENI lui présente un budget électoral à inclure dans ce projet de loi, mais les explications du Premier ministre n'ont pas du tout convaincu les députés nationaux. L'auteur de l'interpellation, le député national Henri Thomas Lokondo, a demandé au Premier ministre Bruno Chibala de démissionner. Au cas contraire, il entend transformer son interpellation en motion de censure, euh, quelles que soient les explications. L'élu de Mandaka parle de la violation de la loi fondamentale. Nous y reviendrons demain avec images et commentaires. Le Conseil national de suivi de l'accord demande au gouvernement de respecter les droits de manifester et de mouvement. Le SENSA rappelle que celle-ci, de même que la liberté de mouvement, sont garanties par la loi fondamentale ainsi que les lois de la République. Ainsi, le SENSA invite le gouvernement au strict respect des dispositions. Cette prise de position intervient une semaine avant les manifestations annoncées par le rassemblement de l'IMETE le jeudi 30 novembre prochain et celle de la majorité présidentielle le 28 novembre 2017. La plénière de la Sensa, la plénière du Sensa, a également décidé la mise en place d'une mission dite de décrispation pour suivre les cas dits emblématiques sous la conduite de Joseph Folingankoy, son président. Cet organe d'appui à la démocratie a annoncé une mission de suivi de l'opération d'enrôlement des électeurs dans l'espace Kassaya. Clôture de l'atelier de sensibilisation des femmes de Kinshasa au processus électoral. Les travaux étaient focalisés sur l'actualisation de la mise en œuvre de la stratégie genre et élection de 2015 à 2020. Ce plan quinquennal a été élaboré en collaboration avec les différentes opérations électorales en cours. Myrte et Kuba, Jires Chimanga ont suivi donc de près cet atelier.
Durant deux jours, les participants à cet atelier ont échangé sur les voies et moyens devant aboutir à l'actualisation du plan de la mise en œuvre de la stratégie genre et élection. Ce moment riche a permis à ces femmes de cerner les responsabilités qu'elles ont pendant le processus électoral. Plusieurs membres de différentes structures féminines ont pris part à cet atelier. C'était euh, actualiser le plan d'action de la CENI, mais comme la CENI ne pouvait pas le faire seule, puisque euh, le plan d'action doit être participatif, elle a voulu le faire avec tous les réseaux des femmes constituant un consortium qui s'intéresse euh, euh, aux activités ou au processus électoral. Et donc nous avons besoin euh, de votre mobilisation pour que les défis que nous sommes en train de d'affronter puisse être relevé et que les scores soient améliorés en rapport avec la participation de la femme et que la population et la communauté bénéficient de, du travail de la CENI en, en collaboration avec tous les partenaires. Cet atelier euh, a permis à ce que les femmes euh, mutualisent leurs énergies pour actualiser le plan de mise en œuvre de la stratégie genre élection. Et le plan ne sera mis en œuvre si le financement suit. Sans financement, il ne sera pas réalisé, sinon les énergies féminines sont mobilisées. Ôter la peur, sensibiliser les femmes à s'impliquer davantage dans le processus électoral, c'est l'appel de la représentante de l'ONU Femmes, Fatou Gueye. Cet atelier entre dans le cadre de renforcement de capacités de femmes en vue de les inciter à s'impliquer davantage dans le processus électoral. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo a tenu son rendez-vous hebdomadaire. L'instance onusienne a insisté sur l'application d'autres préalables de l'accord de la saint sylvestre au delà de la publication du calendrier électoral. La libération de l'espace politique a été recommandée par la MONUSCO, ce qui contribuerait à organiser les élections à peser le compte-rendu de Albert Romba, Théodore Titolé, par Élisée Mafou. Processus électoral. La MONUSCO s'est dit satisfaite de la publication du calendrier électoral, mais exige l'application des autres aspects liés à l'accord de la saint sylvestre La mission onusienne insiste également sur la clarification du budget et du plan de décaissement du processus global électoral de la CNI. Cet accord, c'est vraiment euh, le, le, la lumière, le phare qui nous, qui nous guide. Et donc, en parallèle à l'organisation des élections, il est important d'appliquer euh, les autres composantes, j'ai envie de dire, de cet accord, qui sont les mesures de confiance, le respect de, des droits de l'homme, le respect des libertés, la liberté de réunion, la liberté de manifestation. Dans son rapport du mois d'octobre, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme constate une augmentation de 60% des cas de violation des droits de l'homme. Que ces tendances sont partagées tous les mois avec les autorités congolaises afin qu'elles prennent les actions nécessaires euh, notamment pour traduire en justice les auteurs présumés des violations documentées. 704 violations ont été enregistrées contre 644 en septembre et 441 en août, soit une augmentation de 60% en deux mois. Le bureau note en outre que les principaux auteurs de ces violations sont les agents de l'État, responsables de 442 violations soit 63% de violations, dont l'exécution extrajudiciaire de 56 personnes. Les groupes armés ont, quant à eux, été responsables de 262 atteintes aux droits de l'homme, dont un homme toujours véhiculant d'exécution sommaire, entraînant la mort de 135 civils, dont 25 femmes. 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard de femmes, ONU Femmes plaide pour qu'ensemble on puisse permettre aux filles et femmes de vivre à l'abri de la violence. Et puis autre chose, une délégation du gouvernement togolais a séjourné dans la capitale congolaise, conduite par le conseiller du ministre du premier ministre togolais. Elle a échangé avec le premier ministre, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Les deux pays veulent travailler ensemble dans le domaine de l'éducation. Témoin de l'événement, Anita Kamboudia, Doudou Kessouba. Après échanges et discussions dans le cadre de partage d'expériences à l'ONU, 
entre la délégation de la République démocratique du Congo, spécialement du ministère de l'EPSP et une équipe togolaise. C'est au tour de la délégation togolaise de restituer au ministre de l'EPSP le résultat de la mission effectuée au Togo. Ce projet consiste à doter aux élèves le manuel scolaire indispensable. Dans le cas du projet du paquet minimum que son excellence veut relancer, et nous venons aussi ici lui apporter euh, ou lui restituer les échanges que nous avons eus avec ses équipes à Lomé, euh, puisque nous avons déjà mené ces projets. Et donc c'est dans ce cadre de partage d'expérience que les équipes se sont déjà rendues au Togo. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour la restitution de tout ce qui s'est dit, de ce qu'ils ont vu et voir comment le projet est en train de, de prospérer. Et le projet consiste à mettre à la disposition, euh, par exemple, pour prendre ce que nous, nous avons déjà fait, à mettre à la disposition de l'apprenant un paquet minimum qui concerne, qui est, est un kit composé de différents manuels qui va lui permettre de pouvoir être à l'aise tout au long de l'année scolaire dans son apprentissage. Ces manuels seront imprimés ici en République démocratique du Congo et les négociations avec les opérateurs sont en cours. Initier les jeunes chercheurs en sciences agronomiques et environnementales, entre autres sur la rédaction du protocole de recherche, le traitement et l'analyse des données, sans oublier la formation de projets de recherche bancale. Tel est l'objectif poursuivi par l'atelier de deux jours qui vient de se tenir à la faculté d'agronomie de l'université de Kinshasa, appuyé par l'Institut national d'études et de recherche agronomique euh, INERA. Élisée Mafou et Mani Tangou nous proposent ce reportage. L'enjeu des ateliers initiés sur la recherche en sciences agronomiques et environnementales vise à aborder les aspects liés aux stratégies de développement rural, surtout à la transformation de l'agriculture paysanne et la faire muter vers l'agriculture de marché à travers la recherche et développement. La formation ciblée sur l'emploi et la vulgarisation des thèmes techniques innovants. Toutes les facultés de l'Université de Kinshasa doivent en fait emboîter les pas à la faculté des sciences agronomiques ou l'organisation des ateliers. Et c'est comme ça que doivent vivre les différentes facultés. Aujourd'hui, il y a des réflexions sur la recherche agronomique et la valorisation des ressources naturelles. Nous sommes un pays aux atouts géoéconomiques formidables. Il faudrait que ceux qui ont appris cette filière puissent discuter sur la possibilité de pouvoir exploiter l'environnement vert pour résoudre les besoins de l'alimentation de la population congolaise dans l'ensemble. Les chercheurs estiment que la réduction des importations des produits alimentaires qui coûtent près de 2 milliards des dollars par an à l'État ne peut être obtenu que grâce aux efforts dans le domaine de la recherche scientifique. L'objectif principal poursuivi par cet atelier, c'est d'améliorer les compétences des jeunes chercheurs, des assistants et chefs de travaux dans le domaine de la recherche scientifique. C'est très important pour nous. Même les jeunes qui ne sont pas totalement dans la recherche scientifique. Aujourd'hui, les jeunes qui souhaitent obtenir des bourses d'études, vous avez des organismes boursiers qui disent qu'en dehors du formulaire de bourse, vous devez joindre ce qu'on appelle un projet de recherche. Le renforcement des capacités des chercheurs dans la formulation de projets bancables dans les domaines de l'agriculture et de l'environnement figure aussi parmi les priorités. Je l'annonçais au début de cette édition, c'est un spectacle courant dans la capitale congolaise, au quartier Ndalou, à Kingabua, Limité, commune de Limité. Il devient de plus en plus difficile de sortir de chez soi depuis que Dame la pluie tombe ces derniers temps dans la capitale. Là-bas, les habitants vivent les pieds dans l'eau. La pirogue reste l'unique moyen de déplacement. Les riverains ont exprimé leur mécontentement. La de Numérica Télévision est passé de ce côté-là. Je vous propose de suivre ce reportage de Gloria Seya sur les images tournées par Sonny Molopoué. Pela, c'est le nom de cette inondation qui se produit entre le mois de novembre et décembre de chaque année au quartier Ndanou, 
à Kingabwa. Elle survient lorsque le fleuve entre en crue et refoule ses eaux dans ses affluents qui, à leur tour, sortent de leur lit. La situation est restée la même malgré l'intervention du gouvernement l'année dernière. Les élèves ont du mal à se rendre dans leurs écoles et même les fêtes de fin d'année se passent dans les pirogues selon des témoins. Comme vous le voyez, nous vivons dans des mauvaises conditions. Nous avons d'énormes difficultés pour effectuer les déplacements. Est-ce qu'on peut vivre en recourant au pilote du sommet à la base Ils sont mauvais. Qu'aucun député ne foule son pied ici. Nous les avons votés. Ils n'ont rien fait. Nous voulons du changement et nous allons voter les candidats de notre choix. Cette fin d'année, Pella s'est annoncé dès mardi. La suite est connue d'avance, dégâts matériels, maladies d'origine hydrique et quelquefois des pertes en vies humaines. Ça fait évidemment très mal de voir des écoliers partir à l'école dans ces conditions. Connaissez-vous le marché communément appelé Windsor Yamabaya, spécialisé dans la vente des planches Ce marché est situé dans la municipalité de Barumbu, sur l'avenue Kassai. On va découvrir ce marché à travers ce reportage réalisé par Gloria Seya, Gérard Chimaga. Le marché de bois, appelé communément Windsor Yamabaya, sur l'avenue Kassai, en face de l'université William Booth, dans la commune de Barumbu, existe depuis une cinquantaine d'années, selon des témoins. Les bois vendus à ciel ouvert servent notamment dans le bâtiment et dans la fabrication de chaises, tables, cercueils, lits, tabourets, mortiers, pilons et bien d'autres biens. La plus ancienne vendeuse du marché, arrivée il y a 34 ans, se déclare satisfaite de son commerce. Bon. Et si vous classe, vous avez une classe, vous classe, classe, il y a des fois magasin Mais pour d'autres commerçants, la conjoncture ne leur permet plus de tirer profit dans ce commerce. Tout ça, la rame, tout ça, la moussa, tout ça, 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 tout on va changer de registre. En marge de la célébration de la journée internationale de la télévision le 21 novembre, dans le but est d'encourager les échanges mondiaux des programmes télévisés consacrés à la culture, de la paix, la sécurité et autres, Paulette Kimoutou, présidente de l'association Presse pour le progrès, suppose que la télévision congolaise a évolué en quantité et non en qualité des programmes. Elle l'a dit au cours d'un entretien avec Jefté Tseleni et Jérès Timang. Les missions traditionnelles d'évoluer à la télévision sont entre autres celles d'informer, former et divertir. Mais est-ce que la télévision congolaise s'adapte à l'environnement actuel des médias Selon Paulette Kimuntu, la télévision congolaise présente beaucoup de lacunes. Et en Afrique centrale, la République démocratique du Congo a été le premier pays à avoir la télévision nationale. Aujourd'hui, la télévision congolaise, pour le nombre, oui, nous sommes les précurseurs. Je crois que nous avons plus ou moins une cinquantaine de chaînes en République démocratique du Congo. Mais la qualité laisse beaucoup à désirer. Je crois que nous remplissons tant, tant soit peu ce critère d'informer et de former. La télévision divertit, 
mais il faut aussi tenir compte de notre culture. Donc euh, nos télévisions aussi doivent tenir compte des paramètres. On doit regarder des fois des clips faits par des commandes avec nos enfants. Sinon, ce sera difficile pour moi de regarder des clips de musiciens avec nos enfants s'il y a des, des, des passages qui choquent. Malgré l'éclosion des réseaux sociaux et Internet, la télévision restera toujours les médias les plus suivis, ajoute Paulette Kimuntu. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'avoir un média sans avoir sa page Facebook. Je ne crois pas que cela détruira forcément euh, la télévision, la radio ou les médias d'hydratation. La RDC compte à ce jour près de 50 chaînes de télévision, mais la plupart d'entre elles sont généralistes. À l'heure où le pays se trouve en voie de basculer à la TNT, un contenu fourni est donc de mise. Et l'actualité en dehors de nos frontières, Emerson Nangangwa prétend endosser les habits de président par intérim au lendemain de la démission de Robert Mugabe après 37 ans à la tête du Zimbabwe. Les médias d'État ont annoncé ce mercredi que l'ancien vice-président Zimbabwe serait investi vendredi 24 novembre prochain. En exil depuis son éviction du pouvoir, l'ancien vice-président 75 ans doit arriver à Harare aujourd'hui même, précise la ZBC, son limogeage sur fond de rivalité avec l'ex-première dame Grace Mugabe avait été le déclencheur de la crise ayant conduit à la chute du vieux président de 93 ans. Pour le professeur Karen Tanda, c'est Grace Mugabe qui a précipité le départ de son mari, Robert Mugabe. Tapi le tounou, Ange Makadi et Serge Mitilisi. Après quelques jours de confusion, Robert Mugabe a présenté sa lettre de démission. L'annonce a été faite par le président du Parlement du Zimbabwe, une nouvelle qui a déclenché un tonnerre de cris et des scènes de joie à travers tout le pays. Les professeurs Thierry Tanda accusent grâce à Mugabe d'être responsable de cette situation. Quand on parle de la situation du Zimbabwe, il faut d'abord commencer par reconnaître que n'eût été l'erreur commise par la femme du président, Mugabe serait encore au pouvoir aujourd'hui. Et c'est dans ce sens-là que la situation que nous observons au Zimbabwe, c'est en réalité un changement à l'intérieur du palais. C'est un corps qui était, euh, comment dirais-je, euh, bien structuré et où chacun connaissait ses responsabilités par rapport à l'exercice du pouvoir. L'internationaliste invite par ailleurs le successeur du désormais ancien président du Zimbabwe de travailler avec l'opposition pour la bonne marche du pays en attendant l'organisation de l'élection présidentielle. Pour la démocratie, il est évident qu'il sera difficile de ne pas ouvrir largement les portes à l'opposition. Pas question pour Kiri Tanda de comparer la situation du Zimbabwe à celle de la RDC. On ne peut pas du tout comparer la situation du Zimbabwe avec la RDC. D'abord, au Zimbabwe, c'est un corps compact des de gens qui dirigent. L'ancien vice-président du Zimbabwe, Emerson Nangangwa, pourrait être nommé président par intérim par le Parlement. Une fonction qui l'occupera pour 90 jours. On va terminer les nouvelles avec cette note sportive. Une seule affiche était au rendez-vous ce mercredi au stade Tata Raphaël entre la C Rangers et le FC Renaissance du Congo. Le club orange a battu la C Rangers par deux buts à zéro. Cette rencontre entre dans le cadre de la deuxième journée de la zone ouest du championnat national. Et cette victoire a permis au FC Renaissance du Congo d'occuper provisoirement la tête du classement avec 6 points. Et fin de ce journal sur les antennes de Numérica Télévision. Merci beaucoup de nous avoir suivis et merci à tous ceux qui nous suivent à travers notre page Facebook Numérica TV officielle en majuscule. Le prochain journal, c'est d'abord demain à 13h, l'édition de la mi-journée. Puis la grande édition à 19h. Bonsoir et à demain.